Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem utilizar as palavras all, every e whole em inglês. Essas que são palavras que têm um significado um pouco semelhante, mas que são utilizadas de maneiras diferentes dentro das frases em inglês. Então, eu vou começar explicando para vocês quais que são as diferenças entre elas e depois eu vou mostrar algumas frases para vocês entenderem na prática como que cada uma delas pode ser utilizadas. Vamos começar traçando um paralelo entre o all e o every, porque eles na verdade são bem semelhantes. Então, a gente vai utilizar eles quando a gente estiver falando de um grupo de coisas e a gente quiser falar do grupo todo. A única diferença é que quando você utilizar o every, você vai utilizar o substantivo no singular, enquanto quando você estiver falando com o all, você vai utilizar o substantivo no plural. Então, imagina que você está falando de um grupo de carros e você quer falar todos os carros. Então, você pode falar all cars ou every car. Imagina que você está falando de um grupo de casas. Você pode falar all houses ou every house. Beleza? E um outro detalhe é que o all também é utilizado com substantivos incontáveis. Então, imagina que você está falando de água ou ar, que são coisas incontáveis. Então, aqui você vai utilizar o all e você não pode utilizar o every. Beleza? Então, agora, já o whole vai ser um pouco diferente, porque o whole vai ser utilizado quando você está falando de uma coisa só, mas é aquilo completamente. Então, imagina que você está falando do mundo todo, por exemplo. Você vê que é um mundo só e é um mundo completamente. Então, nessa situação, você vai utilizar the whole world. Imagina que você está falando de um país e você quer falar do país todo. Então, você vai falar the whole country. Então, você vê a diferença? Você vai utilizar o every e o all quando você está falando de um grupo de coisas, mas você quer se referir ao grupo todo. Enquanto o whole vai ser quando você está falando de uma coisa só e você quer se referir a isso como um todo, beleza? E aí você lembra que quando você estiver falando de coisas incontáveis, você vai utilizar o all também. Tranquilo? Então, eu sei que só analisando a explicação pode ser um pouco confuso, mas agora vamos passar para os exemplos que tudo vai ficar bem mais simples. Então, imagina que você tem um amigo que visitou todos os países do mundo e você quer falar isso em inglês. Então, aqui a gente pode falar isso utilizando todas as palavras. A gente pode falar com o all, com o every e com o whole. Só que a maneira que a gente vai estruturar a frase vai mudar um pouco. Então, a primeira opção seria a gente falar My friend has visited the whole world. My friend has visited the whole world. Agora, eu também poderia falar My friend has visited every country in the world. My friend has visited every country in the world. E a última opção seria eu falar My friend has visited all countries in the world. My friend has visited all countries in the world. Então, você vê que eu estou utilizando every country, all countries e the whole world. Então, quando eu falo todos os países, eu tenho um grupo de países e eu estou me referindo a todos eles. Então, eu posso utilizar tanto o every, só que daí com a palavra países, country, no singular, ou eu posso utilizar o all, com a palavra countries, no plural. E aí, eu posso também falar the whole world, que seria o mundo todo. Então, você vê que todas as frases vão ter o mesmo significado, eu só tenho que adaptar para ficar correto de acordo com a palavra que eu estou usando, beleza? Mais um exemplo. Imagina que eu falo All the houses in this neighborhood are beautiful. All the houses in this neighborhood are beautiful. Agora, eu poderia também dizer Every house in this neighborhood is beautiful. Every house in this neighborhood is beautiful. E por último, eu poderia falar The whole neighborhood is beautiful. The whole neighborhood is beautiful. Então, você vê que, novamente, aqui eu estou utilizando todas as palavras. Então, quando eu falo das casas, eu posso utilizar tanto o all quanto o every. A única diferença é que, com o every, eu uso a palavra house no singular. Agora, com o all, eu uso houses no plural. 
E aí, quando eu falo da vizinhança, neighborhood, você vê que é uma só. Então, eu posso utilizar o the whole neighborhood, porque eu estou falando de uma coisa só, mas completamente. Beleza? Então, eu acredito que com esses exemplos, tudo ficou bem mais fácil. Agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem nos comentários que eu vou tentar esclarecer essas dúvidas da melhor maneira possível. Também não se esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.